نتحدث في هذه الحلقة تحت عنوان الحجب المستورة بيننا وبين القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا قد يقرأ المسلم القرآن وبينهما حجاب مستور أيضا وفي أذنيه وقر أيضا وذلك حينما يستمع عن الله وليس من الله فيكون حجابا عن مراد الله أولئك الذين يقطعون الطريق قواما على العقول يقولون إن أوتيتم هذا رأينا فخذوه وإن لم تؤتوه رأي آخر فاحذر نزل القرآن بلسان عربي مبين على أمة أمية لا أمية القراءة والكتابة وحسب وهو المعنى المشهور بل وأمية ثقافية حيث لكل ظاهرة خرافة تفسرها عقل العربي خرافي والأدهى أمية دينية عقائدية فالعربي حينها لا يفكر في موضعه كإنسان لا يفكر ويقضي حياته بشكل يومي بلا رسالة ولا غاية فاقدا لأهم مقومات الإنسانية ليس أخذا للأمة من أن تشيع فيها الأمية العقائدية إنها مسألة تتعلق بكرامتنا الإنسانية استقلاليتنا التي فرضها الله علينا حياتنا التي علينا أن نحياها بحكمة عارفين بحقنا وقدرنا وحقوق الآخرين وحق الله علينا لا شيء من هذا كان موجودا في العربي قبل الإسلام بلا رسالة ولا غاية ولا هدف أمة وأفراد لا الأمة ولا الأفراد ولكن هذه الأمة مع كل ذلك كانت تدرك وزن ووقع الكلمة وظلالها على النفوس ليسوا بلداء أغبياء بل فطنون مبدعون يتذوقون المعاني في الشعر والخطابة فحدثهم القرآن من الوجه الذي هم فيه نابغون وعليه قادرون بقرآن عربي مبين فما الذي يعنيه هذا عربي مبين يعني أن القرآن كتاب يمكن لأي إنسان يعرف العربية ويدرك وقع الكلمة وظلالها على النفوس 
أن يفهم منطقه وخطابه لا يحتاج لمتخصصي تفسير فهديه ميسر للذكر ينتظر المتذكرين ولو كان يحتاج لمختصين ليفهم لما كان خطابا للناس كافا فأكثر الناس حظها من العلم قليل فهل كان يخاطب العلماء ليكونوا وسطاء بينه وبين الناس أم يخاطب هؤلاء الأميين مباشرة القرآن صالح لكل زمان ومكان لأنه صالح لكل إنسان بغض النظر عن درجة علمه لا يحتاج لأي تفسير من متخصصين ليعي الهدى الذي يدعو إليه ولو كان كذلك لكان واجبا على النبي أن يبين معناه كل ما تلاه لفئة مختارة تبلغ معه أو تبلغ عنه فيحتكر معانيه في تعاليمه هو ويحجر على العقول أن تتدبر لنفسها فيه ولكان رفض القرآن بكتاب شرح وبيان لآياته ولا صدقت مقولة أهل الحديث في أن الصحابة والتابعين تلقوا معناه عن رسول الله ونقلوه لمن بعدهم فواجب اللاحقين الاتباع والتسليم لعلم الماضين وهو ادعاء باطل لا أساس له ولن تجد بين الصحابة نشاطا مدرسيا يجلس فيه صحابي درس على رسول الله وتلقى العلم منه وحصل منه على الإجازة ليشرح للآخرين كما في الحلقات العلم كما يتتلمذ الطلبة على شيوخهم فإن حدثت حلقة يتداولون بينهم يصنعون أنفسهم ويداوون داءهم فليس ثمة شيخ وتلميذ إلا التواصي والتلاقح وهذا لا ينافي أنهم متفاوتون علما وموهبة فمنهم من حضر ومنهم من غاب ومنهم من سبق ومنهم من لحق لكنهم يتعلمون من بعضهم الكل يدلي بما علمه وفهمه ليس هناك تراتبا شيوخ وتلاميذ الشيوخ تحصلوا على إجازة من شيوخهم وهكذا عن رسول الله ليحق لهم تعليم الناس القرآن وفق منهج محفوظ أجازه النبي فالقرآن كان مفتوحا على صدور المؤمنين ينالون منه بقدر اجتهادهم لم يكن محظورا عليهم ذلك بل كانوا مأمورين بتدبره وهذا أيضا لا ينفي أن النبي كان يعلم الكتاب أيضا ولكن كما يعلمهم الحكمة ويزكيهم أي يدلهم على المفاتح بما يرشد العقول والنفوس ويهدي القلوب دون التبعية المطلقة وحبس العقول عن التدبر في كتاب الله فيعارض أمر الله فيه يعلمهم ما به يتعلمون من الكتاب مدى حياتهم يعلمهم صيد الفوائد فتراه يعيد تلاوة آيات سبق وأن نزلت يعيدها في مواضع جديدة وكأنها تتنزل مرة أخرى وليس كذلك 
ليس هناك نزول ثان ولكنه يتدبر لنتدبر وننزل القرآن في مواقع حياتنا بشكل دائم فهل ممنوع على أحد أن يفسر القرآن كلا بالطبع ولكن التفسير هو شرح متروك لعقول الناس وحصافتهم لغير الناطق بالعربية فلما كان الإسلام للناس كافة احتاج المسلم غير العربي أو العربي الفاقد لحس العربية لمن يبين له معاني القرآن وبيانه وشرحه على قدر عقله وحصافته فيؤخذ منه ويرد عليه بلا قدسية قدسية ولا احتكار وليس هو ترجمة لأن التفسير رأي في المعنى وقد يكون مصيبا وقد يكون بعيدا فلا يحق لأحد إلزام غيره بقول واحد أو قول جماعة منهم بدعوى إنه تفسير التابعين أو الصحابة فالقرآن كتاب مفتوح على الزمان والمكان مكنون المعاني كالبحر ظاهره واضح وسره مكنون مشحون وهو غير قابل للترجمة أصلا فالكلمة في القرآن ليست كالكلمة في غيره من الكتب فهي تبين معنى وتشير إلى معنى وتومئ إلى معنى وهذا ما ليس بمقدور لغة أخرى حمله كي يترجم إليها وهذا المقدار من البطون هي التي لا يمسها إلا المطهرون لأنها من الكتاب المكنون وهذا ما ليس في وسع ترجمة بلوغه الله لم يأمرنا بحفظ القرآن ولم ينهى عن ذلك فمن استحب لنفسه ذلك وعيا به فله ذلك ومن لا يجد القدرة فليس هو بمكلف لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولو كان هناك زمن لإيجاب الحفظ لكان زمن الصحابة فرغم أن كل الظروف توجه لفرض الحفظ إلا أن الله لم يكلفهم به ولم ينههم عنه فالقرآن كان يتنزل مفرقا والأمية والأمة أمية والكذابون كثيرون فخوف ضياع بعض القرآن محتمل بقوة وبطبيعة الحال كان هناك صحابة كثيرون يحفظون أقساما من القرآن ويدونون لأنفسهم الكثير أو القليل لم يمنعهم ولكن لم يعتمد مدوناتهم ولم يطلب منهم عرضها عليه ليوثقها ولكنه قام هو بالتدوين للتوثيق فلم يكن استعمال الكتب يومها عمليا فكتاب كالقرآن سيكون وزنه ثقيلا 
فوظف كتبة الوحي لحفظه وتوثيقه وأما المؤمنون فيحفظون منه بقدر رغبتهم ترك النبي حفظ القرآن خيارا ولم يكلف المؤمنين به لماذا؟ لأن التكلف وهو التحمل على مشقة تكلف تحمل على مشقة إذا تحملت وتحملت وتحمل يتحول إلى عادات بالتأقلم يصير عادة لأن بطبيعتك تريد أن تخفف المشقة فتتعود فما كان شاقا يتحول إلى عادة والعادة تحرر الانتباه والإرادة شيء أنت معتاد عليه يحرر الانتباه ويحرر الإرادة يصير عندك تلقائي وتخفف من ضغط التفكير وعمل الإدراك هي فوائد العادة وهي ليست مطلوبة في القرآن وتمكن الإنسان من القيام العادة تمكن الإنسان من القيام بعمله بأقل مجهود وأسرع وقت نتيجة للآلية التي تتميز بها فهل هذا هو المطلوب في القرآن؟ ثم العادات تفرض وجودها وتتحول إلى عبادات تغور فيها كل قيم الإنسان الإلهية ذلك أن العادة تشل حركة التفكير والإبداع فالإنسان إذا تعود على نمط معين من الأفكار واعتقد بصحتها فإنه يصعب عليه تغييرها فهي بذلك تقضي على الروح النقدية التي يتميز بها التفكير العلمي كما أن للعادة انعكاسا سلبيا على المستوى النفسي فهي تنتزع من الإنسان إنسانية وتفرغه من المشاعر والأحاسيس ويصبح شبيها بالآلة ويقال جميع الذين تستولي عليهم العادة يصبحون بوجوههم بشرا وبحركاتهم آلات وهذه مشكلة العبادة ومفسدتها فالصلاة آفتها أن تتحول إلى عادة فكذلك يتحول حفظ القرآن إلى عادة وفي بعض بلاد المسلمين يستأجرون الحافظ ليتلو القرآن كله في مجلس واحد لا هو يعي ما يقول ولا الحاضرون قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين تكلف الحفظ لا يوجه لقوة الإيمان ولا يزيد في الوعي بل يدفع المتكلف نحو التشدد إسقاطا لمشاعر الثقل التي أخذ بها نفسه على غيره فكأنما ينتقم لنفسه بطريقة لا شعورية وهذا أمر معاين في المتكلفين يندفعون لأقصى الحدود أوليس حملة القرآن هم من حملوا القرآن على الرماح فتكلفهم أودى بهم في التشدد وسوء الظن في الآخرين غير الحافظين إذ التكلف يقاوم التسامح فلم يسامحوا أنفسهم ولا غيرهم إذ الذين لا يعرفون التسامح خطواتهم على الأرض ثقيلة فتسببوا في فتنة لا تزال تحجز قلوبا عن قلوب حتى الساعة
لم نؤمر بالحفظ لم يوجب علينا الحفظ ولكن أمرنا بتدبر القرآن فتدبر القرآن روح التعبد لله لماذا؟ لأنه لا يكون عن تقليد التدبر لا يكون عن تقليد التدبر علاقة فردية عمودية مع الله عبر كلماته لتلقي إشارة تهديك معنى ينظم أمرك يرفع من وعيك المتدبر منفتح للتقبل هذه الروح المنفتحة تجعلنا متجهين إلى خارجنا دائما فنكون منغمسين في فلسفة الحياة الأصدق من الواقع فأيا يكن الواقع فهناك ما هو أفضل التقدم واجب والعلم بلا نهاية أنت تتدبر معناها أنت تريد المزيد واتقوا الله ويعلمكم الله وعد دائم غير مكذوب المشكلة أننا كأكثر الناس لا نتدبر القرآن لسنا واعين للقرآن الذي هو كلام الله إلا إنه كلام الله وحسب وفي ذات الوقت نحن محرومون من هذا الوجود العظيم وهو بين جنبينا وأيدينا نحن أسرى واقعنا المغلوط ولهذا تترسخ الأخطاء والخطايا فمثلا نقرأ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا فإن قام قائم ليتدبر فإنه لا يتدبر حقيقة إذ هو لا يأتي فارغا فإن كان ممن يؤكدون أنها في تعدد الزوجات تمسك بالرباع والأربع وقال هي فيها وإن كان هواه في منع التعدد تمسك بفواحدة ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم وبهذا يحبس عقله في مطالبه جاء بغرضه بداخله فإن أشكل عليه وهو يتدبر علاقة التعدد باليتامى فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فأشكل عليه علاقة التعدد باليتامى أوجد مخرجا يوافق مطلوبا وإن اعترضه أن الرباع مثنى وثلاث ورباع هذه ليست حدا للتوقف في العربية وإنما مؤشر للتتابع ولكن العرب وقفوا على رباع ولا يعنون رباع يعني تقف على رباع وإنما تعني حينما يقول مثنى وثلاث ورباع يعني وخماس وسداس وسباع وثمان إلى آخره فكيف هذه في العربية هكذا وأنت تريد أن تقول الأربع فكيف عقله يوشك أن يفتح له بابا من نور وسبقياته تقيده وتعميه عنه كانت فرصة فسوفها أماتها 
تسويف الفرص أي إماتتها تظهر نتائجها واضحة في حياتنا ما شاء الله تقبحنا وتقحمنا في أن نكون ضحية أنفسنا وجهلنا بصحيح معتقداتنا لأن فلسفتنا في الحياة الخاطئة ليست الشيء الذي يرينا أنفسنا على حقيقتها فلو تدبرنا القرآن والتدبر فعل فردي عمودي مستقل بينك وبين الله عبر كلماته لأمكننا التخلص والنجاة من كثير مما أوقعتنا فيه ظروفنا التاريخية ولكن أن نحيا الحياة بفلسفة التبعية دون الاستقلالية حرمنا من فوائد التدبر الباب الذي فتحه الله ليعلمنا فلسفتنا الخاطئة في التقليد والتعبد بالتبعية ليست الشيء الذي يرينا أنفسنا على حقيقتها فهي لا ترينا أننا نجترئ على الله ورسوله فيما نقول ونفعل ضد الآخر مثلا بل ترينا أننا أقرب إليه بهندسة الانتهاكات ومنطقة حرماته في الآخرين هكذا نتقرب إلى الله بالتوغل في كل ما حرم التدبر ليس كالتلاوة والترتيل متاحان لكل قارئ ولكل سامع بل يحتاج فوق ذلك لامتلاك قدرات زائدة على هذا القدر وليس هو على مرتبة واحدة أيضا فكلما أردت التدبر بمنزلة أسماء وجب عليك التمكن من أدوات أسماء فأولا هناك أسس أخلاقية لازمة على كل من أراد التدبر وبكل درجاته لا فرق هنا مؤهلات لا تتعلق بالقدرة العقلية والعلمية وإنما بالتزكية لأن التدبر يبحث عن المعنى المكنون والمكنون لا يمسه إلا المطهرون فلا بد من درجة من التطهر والتحرز عن الحجب المانعة مثل سرعة التهجم على المعاني دون الروية واقتحام المغيبات التي لا سبيل لمعرفتها وكإرادة تقرير المقاصد المسبقة عند مقصد وجاء ليقرره وكاتباع الهوى والعصبية الدينية والمذهبية وغيرها كثير وثانيا لا بد من الأدوات العلمية اللازمة وتختلف هنا تختلف هذه الأدوات نوعا وكما باختلاف درجة التدبر والمتدبر فتدبر العلماء شروطه أشد فلكل مرتبة لوازمها وكل يجري بحسب قدرته وليس هنا مجال التفصيل في بيانها نتابع الحديث حول نفس العنوان في نقاط أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته